በስማአ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ሰላና ያሬር ካህን ተው መልሳን መዘመር ዘበድር ሰሃን እንዚራ ለየተ ክርስቲያን ሰላና ስተምርለና የቤተ ክርስቲያን እንዚራ የሆንከው ቅዱስ ያሬድ ሆይ ለምን ለን እንኳን ለቅዱስ ያሬድ ግን ወታ 11 ለሚከበረው አመታዊ ክብረ ባሉ በሰላም አደረሳችሁ ዛሬ ስለ ቅዱስ ያሬድ እየተነጋገር እየተወያየን እየዘመርን እንቀጥላለን ስለ ቅዱስ ያሬድ ህይወትና ቅዱስ ያሬድ ሰረሰራቸው ስራዎችን እንነጋገራለን በጀመረው ደስ ወስዳችኋል ቅዱስ ያሬድ ሀገሩ ኢትዮጵያ ትልዱም አክሱም ነው ሚያዚያ አምስ ቀን በ505 ዓመተ ምህረት ተወለደ ከካህናት አክሱም ወገን የሚሆን በአክሱም የተወለደ ነው አባቱ አብዲው ይባላል ወይም ኢሳቅ ይባላል አንድ አንድ ሊቃውንት አዳም ይባላል ይላሉ 000 የጥንት ሰዎች 2 3 ምን ነበራቸው እናቱ ክርስቲናት ይባላልች በጥንቱ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ስርዓተ ትምርት አንድ ልጅ ዳቅመ ትምርት ሲደርስ ወይም ሰባት አመት ከመወለ በኋላ እንደ ማንኛው የኢትዮጵያ ህፃን ወደ አምነት ትምርት ቤት ይላካል ያ አምነት ትምርት ቤት ይጀምራል በዛ መሰረት ሌሎች የሚያሩት እንደነበረው ቅዱስ ያሬድም እድሜው ዳቅመ ትምርት ሲደርስ አጎቱ ወንበር ተክሎ የሚያስተምር ነበር ጄዲዮን ይባላል ለሶስ ነው ሰጡት መምህር ጌዲዮንም አቅሙንና ዕውቀቱን በመገመት ለተማሪዎች በሉ ፊደል አስቆጥሩት አላቸውና ትምርቱን ጀመረ ሆኖም ቃል እግዚአብሔርን የመቀበል ችሎታው ደካማ ስለነበር አብሮ የሚማሩት ህፃናት ያሬድ እንቄት ስበር ውሃ ቀዳ ቀለዱበት አጎቱ ጌዲዮንም ከህፃናቱ ጋር ሊወለድ አደረበ ለመቻሉና መዝሙር ዳዊትን ማጥናትና መማር አቅጦ ተዶ አላ በመቅረቱ ከተምርቱ ድክመት የተነሳ ባለንጋብ ይገርፈው ህፃኑ ያሬድም በዚህ ተብሳሽቶ ተስፋ ቆርጦ ከአክሱም ከተማ ወጥቶ ወደናቱ መንደር ዳማው የሚሊክ የተከበረበት ቦታ በደረሰ ጊዜ ለጥሙ ከመንጫዋ አጠጥቶ ለድጋሙ ከዛፉ ጥላ አረፈ በመን ምክንያት ጓደኞቹ በታች እንደሆነ ሲያስብና ሲያሰላስል ሲያዝንና ሲተክስ ከቆየ በኋላ እግዚአብሔር አንድ የሚያጽናና ምልከት አሳየው ይሄውም ክሬዋ ከሚባል ዛፍ ስር በውሃ ምንጭ ዳር ተቀምጦ ወደ ዛፉ ሲመለከት አንድ ትል የዛፉን ፍሬ ለመመገብ ፈልጎ ወደ ላይ ይወጣና እየወረደ ተደጋጋሚ ሙከራ ሲያደርክ ቆየ በኋላ በሰባተኛው ጊዜ ወደ ዛፉ ወጥቶ ፍሬውን ሲመገብ ተመለከተ ዲጂታል ትግስተን ጽናተን ጽራተን ስኬተን ትምርት ወስዶ እኔ ምኮ ተስፋ ሳልቆርጥ ብዙ ጥረት ካደረኩ እግዚአብሔር አሳካልኛል ብሎ በተስፋ ተጽናንቶ እንደገና ወደ መምሩ በመመለስ ትምርቱን ለመቀጠል ወሰነ እግዚአብሔር የለመኑትን የማይረሰ አምላክ ነውና ብዙ ጊዜ በተማጽኖ የተገኘ ነገር የበለጠ ነው በስለት የተገኙ ልጆች እንደምታወቁ በጣም ታላላቅ ስራን ይሰሩ ለምሳሌ ሳሙኤል የሰለት ልጅ ነው በጣም የሚገርም ነብይ ነው መጥምቁ ዮሐንስ የሰለት ልጅ ነው የተወለ ማጥመቅ የበቃ ነው እመቤታችን የሰለት ልጅ ናት ፈጣሪዋን ለመወለድ የበቃት ናት ቅዱስ ያሬድም በጊዜው ትምርት አልገበው ቢልም ኋላ ግን ከሰማይ በታች 
በአለም ላይ ከተነሱት ሊቀውንት እንደ ቅዱስ ያሬድ ያለ የመላእክትን ዝማሬ የዘመረ በመላእክት ቅዳሴ የቀደሰ በመላእክት መዝሙር ፈጣሩን ያመሰገነ ማንንም የለም በውቀትም ብቻ አይደለም ይሄ ነገር የሚሆነው ቅዱስና ነው ጸጋ እግዚአብሔርም መሰጠትም ስለሆነ ማለት ነውና እሱ ኮ ዝም ብሎ ይሄደ ዝም ብሎ አካባ ይሄደ ያዜማል እየተናገረ ያዜማል እንደ አሁን ለምሳሌ እንደ እንደ ምሳሌ ብናነሳ ዙራባ ዝማሬ ማሲስ ሶስት አመት ወንበር ዘርግቶ ያስተማረበት ቦታ ነው በዚህ በሰሜኑ አካባቢ ወደ ጎንደር ላይ ነውና እዛ ወደ ገዳሙ ሲገባ አሁን አረጋውን ሊጠይቅ ነው እንግዲህ ይሄደ ነውና ደቀመ ዛሙርቱን አገኛቸውና አባታቹ ደና ናቸው ወይ ደና ናቸው በዛው አዚሞ ከዳህኑ ንዝስኩ አልዋዚሞ ማለት ነው ምናገረው ነገር ቃል እግዚአብሔር ይሆነለት ምክንያቱም መታደል ነገር ዘርቅ ስለማይናገር ቅዱስ ስለሆነ ማለት ነው ቅዱስ የሚለው ስም የሚሰጠው እኮ ከዚህ ተነሳ ነው አሁን ዝም ብሎ ቅዱስ ይባል አይዋው አሁንኛ የቅዱሳኑን ስም ልንጠራበት እንችላለን እንደው መባለም ልንፈልግ እንችላለን ግን ቅዱስና ስጦታ ስለሆነ ነው ከእግዚአብሔር የሚሰጠው ስለሆነና ያሬድ እንደው በጥቅሉ ምናውቀው ነው ስንል እንደው በመሐሌቱ በሰዓታቱ በቅዳሴው ይሄን ይሄን ሁሉ ቃል እግዚአብሔር ሲያዜም በዝማን ደረሰው ሲባል ዘደረሰ ቅዱስ ያሬድ ብለን ዚቁን سنናገላብጥ ድጓውን سنገልጥ ዝማሬ ማሲቱን سنገልጥ ያሬድ በቃ እዛ ላይ እናቀዋለን ማለት ነው ሄዳር አምስ ቀን በ527 ዓመተ ምህረት ከጧቱ በ3 ሰዓት ከሄዶም ገነት 3 አዋፋት እርሶ ዳለበት እግዚአብሔር ላከለት እነርሱም ያሬድ ባለበት ቦታ አንጻር ባየር ላይ ረበው የተመሰገንክና የተከበርክ ያሬድ ሆይ አንተን የተሸከመሽ ማጸን የተመሰገነሽ ናት አንተን ያሳደጉ ጥቶችም የተመሰገኑ ናቸው ብለው ቅዱስ ያሬድም ይህን ቃል በሰማ ጊዜ ወደ ሰማይ አንጋጦ 3ቱ አዋፋየና እናንተ በሰው አንደበት የምትናገሩ ኮድ የተመጣችሁ አላችሁ ከሶስቱ አዋፍ አንዱ ከ24 ካናተ ሰማይ ማለትን ሰምተ እንድታዚም የተመረጥክ መሆነን እነግር ዘንድ እና በስር ዘንድ ወደ አንተ ተልከን መተናላሉት ከዚያም ቅብሳን መላእክት በዚማ ወድም ያመሰግኑበት ወደ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ባካል ተነጠቀ በፋንሳል ነው መጣጭ ወፎች መተው ነው የሚለው እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እኮ ናቸው በሚችለው ነው አሚገለጠው እግዚአብሔር ለሰዎች እንኳን እግዚአብሔር መላኩ በተፈጠረው ቢመጣ እና አንችሎ መንፈር አለ እንወድቃለን እንደነግጣለን ዘካርያስን እንዳስደነግጥከው ያለው ጌታ ለዘር ነው ቤታችን ቀስ ብለ አረጋግጣ አነጋግራት ያለው ቅዱስ ገብርኤል ክንፉን ያማታዝም ብሎ ይመጣውን ዝም ይቆም ሰይል እና ስለዚህ ግሩ ይሆነው እግዚአብሔር ነው የገለጠለት መንፈስ ቅዱስ ነው የገለጠለትና ሰማያዊ ሀውት ነው የገለጠለት እዛ በኋላ አምስቱ ጸዋቶ ዜማዎች የሚባሉ ዜማዎችን ደረሰ ሲደርስ እንግዲህ ድጓ ጾመ ድጓ ምዕራፍ የሚባሉት አሉ ድማሬ ማስተ የሚባሉ አለ ቅዳሴ የሚባሉ አለ ነዝ ነው የደረሰው ዜማው ሲደርሰው በሶስት የዜማ ስልት ነው ግእዝ እዝ አራራ ይባላል ሃሌሉያ የፈሳቆን በሰንበት ክርስቲያን እስማታን ክርስቶስ ሙታን ቀደሳዋ ክራራ እንኩልዋን ማዋል አላላ አማኑ ተንሱአ እምነሙ ታኒ ይሄ ክይዝ ነው ማለት እንግዲህ ቀጥሎ አራራው ነው የምንለው ቤተክርስቲያን ሲባል ያው የሚቀድመ ዋሪያም ነው ነገር ግን አሁን ያው ለማሳየ ያል ማለት ነው ሃሌሉያ ለወልድ 
ምሳሌ ነው እዝሉ የእግዚአብሔር ወልድ ምሳሌ ነው አራራዩ የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ምሳሌ ነው ስለዚህ አጥቃ ላይ ሁሉንም ዜማ ያደረሰው በግዕዝ በዝልና ፋራራይ ነው ግዕዙ ዜማው ጠንካራ ይላል በጣም ጠንካራ ነው እዝሉ ትንሽ ከግዕዙ በጣም አይጠነክርም አራራይ ደግሞ በጣም ልብን የሚመስጥ የሚያራራ ነው ስለዚህ ባልኩት መልኩ በሶስት የዜማ ስልት ዜማው እንደርሶታል ምሳሌውም እንደተገለጸው ነው። እነዚህን ሲደርስ እንግዲህ ከተለያዩ ከብሎያት ከሐድሳት ከልቃውንት ካራቱ ጉራያት ከመጻፍ መነኮሳት እነዚህን በሙሉ ደርሷቸዋል። ትውፊቶችንም ደርሷቸዋል። በራሱ ጊዜም እድም እንዳልኩት ዳህኑን ዝስኩ አረጋው ያቡክሙ አለ በቃ አዚሙ ያ መንፈስ ቅዱስ ለንት እናረጋለት በቃ ከዛ በኋላ ከመልክታቱ የተለያየ የተለያዩ መጻፍቶችን አዜምና እነዚህን ነው ያደረሰው ማለት ነውና እነዚህን ሲደርስ በጣም በሚገርም ሁኔታ ነው ያደረሳቸው አመቱን በአራት ከፍሎ በአራቱን እንደገና በውስጡ ደግሞ የራሳቸው የራሳቸው ክፍል አድርጎ ነው ያደረሰው ድጎ በጣም ትልቁ መጻፍ ነው ድጎ ራሱ ባራት ይከፈላል ዮሐንስ ያስተምሮ ጾመ ድጓና ፋሲካ በመባል ድጎ ማለት ነው በዚህ ይከፈላል እንግዲህ ፈጥሙ ዮሐንስ እንደሚታወቀው የዘመነ ነቢያት መጨረሻ የሐድስ ኪዳን መጀመሪያ ነው ቅዱስ ያሬድ ድጎን የጀመረው በመጥሙ ዮሐንስ ነው የድጎ መጀመሪያ ሲጀምር ብዙ አንተ ዮሐንስ ዘhallo ወከት አይመር ወታ ሁሉ ቀድመ እግዚአብሔር ብሎ ነው የሚጀምረው ከላስ ይጀምር ማለት ነው ከመቼ ይጀምራል ማለት ነው ከመስከረም አንድ በኢትዮጵያ ደግሞ ወራ ክረምት ተጠቃሎ በገወራት የሚመጣበት ማለት ነው ወራ መስከረም ነው ስለዚህ ከመስከረም አንድ እስከ ሄዳር 30 ያለው ዮሐንስ ይባላል ከታሳ 1 ጀምሮ ደግሞ እስከ ፋሲካ ያለው አስተምሮ ይባላል በመካከሉ ጾመ ድጎ አለ ጾመ ድጎ አገልግሎቱ ላብጂ ጾመ ነው ጾመ ድጎውን ከድጎ ቀመረው ያወጡት በኋላ የተነሱት ይቅ አባጆች ዘጋስ ይጫናቸው ላብጂ ጾመ መገልጋይ ማለት ነው ፋሲካም ይባለው ደግሞ 
እንግዲህ አዋብ ይጾምካል ለከማላ ፋሲካ ነው አይደ ከፋሲካ ጀምሮ እስከ ጳጉም የመጨረሻ ያለው የድጓ ክፍል ፋሲካ ይባላል ይሄ በጣም የቅዱስ ያሬድ ትልቁ መጽሐፍ ነው ድጓ ይባላል ሁለተኛው ምራፍ ነው ምራፉ ላይ አብዛኛውን መዝሙር ራዊት ይበዛል እና በየመካከሉ ዜሞን ይልና የነባብ አከሄድ አለ እና ምራፍ የተባለበት በመካከለ ያረፈ ያረፈ ሰለም የዴ ዜሞን ስለ ምራፍ ተውሏል ምራፉ ደግሞ ወለት ይከፈላል የዘወትርና አብይ ሰባተነግና የዘወትር ሰባተነግ ወይም ያብይ ጾምና የዘወትር ምራፍ አለ እነዚህ ሁለቱ ናቸው سنቀጥል ምናገኘው ዝማሬ ነው ዝማሬ ካል ተቀደሰ ይባልም ቅዳሴ ሲቀደስ ብቻ ነው የሚባል ዝማሬ ነገር ግን በአመት አንድ ቀን የስቅለት ዝማሬ ይባላል የስቅለት ቀን ቅዳሴ ባይቀደስም እንደ ተቀደሰ ነው የሚቆጠሩ ክርስቶስ ራሱ የተሰቀለበት ቀን አለ ያን ቀን ይባላል ከዛው እጭ ግን ቅዳሴ ካል ተቀደሰ ይባልም ዝማሬው እንዲ በአምስት ይከፈላል ራሱ ዝማሬ ጽዋ መንፈስ አኮቴት ምስጢር ይባላል ምስጢር የመጨረሻው ክፍል ነው ይህ መጽሐፍ ወይም ዝማሬ የሚባለው አብዛኛው ስለ ስጋው ደግሞ የሚናገር ነው በተለይ መዳኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህች ምድር ላይ እየዞረ ሲያስተምር ሶስት አመት ከሶስት ወር በተለይ ወንጌልን ባስተማረበት ሰዓት ያደረጋችሁ ታምራት አሉ። ከነዚያ ታምራቶች መካከል ሁለት አሳና አምስት እንጀራ በርክቶ ህፃናትና ሴቶች ሳይቆጠሩ ለአምስት ሰዎች አብልቶ አጥግዋል። እና ብዙ ጊዜ ቅዱስ ያሬድ መብላ ስጋንና መብላ ደብስን ያነጻጸረ ስለሚናገር በ50 ምዒት ወበክሊ አሳ ያለ ይናገራል። አጽገቡሙ ኢየሱስ ለ50 ምዒት ላምስት ሺህ ሰዎች በአምስት እንጀራና በሁለት አሳ ተገበቸው ይላል አብዛኛው ዝማሬው ላይ ይናገራል ይሄ ምንድነው ትልቁ ዓላማው መብላ ስጋ ላይ ተረዳ ሰው መብላ ነፍስን በትክክል እንዲረዳው ከመብላ ነፍስ ጋር ወይም ከነፍስ ምግብ ጋር ያነጻጸረ የተናገረበት ነው በዚህ መልኩ ነው ያው ቀደም እንዳልኩት ነው መዋሲት የሚባለው አብዛኛው አገልግሎቱ ኦርቶዶክሳን ክርስቲያኖች ሲሞቱ ለጸሎተ ፍታት የሚያገለግል ነው ግን ባብይ ሰባተ ነግም ይባላል በጣም ልዩ የሚያደርገው እሱ ምንድነው መዋሲት ያለ መዝሙር ዳዊት ሊባል አይችልም የሚጀምረው በመዝሙር ዳዊት ነው የመጀመረው ለምሳሌ አሁን መዝሙር 14 ላይ እግዚኦ መን ነው ያዱት ተጸላሎት ከይላል አለ የመጀመረውና የመጨረሸው በአንድ በኩል በመሪው በኩል እግዚኦ መን ነው ያዱት ተጸላሎት ከሲል በመጨረሻ ያለው ደግሞ የመዝሙሩን መጨረሻ ይላል እንዲ ያለ በግራና በቀኝ የሚባል ነው ትልቁ አገልግሎቱ እንዳልኩት አብዛኛው ለጸሎተ ፍታት ነው በሌላም ቀን ግን ይባላል ለምሳሌ አሁን ባብይ ጾም ወዶድ ይባላል አደራረስ ሲቆም ይባላል በቃ በተለያየ ጊዜ ይባላል አገልግሎቱ ይሄን ይመስላል ቅዳሴ የሚባለው ግን የቅዳሴውን ዘር አጥቃ ላይ የደረሷቸው ሌሎች ሊቃውንት ናቸው ያሬድ ማለት ነብ ማለት ነው ነብ የማይቀስመው አባ አንድ ሌለው ሁሉ ቅዱስ ያሬድም ቅዱሳት መጽሐፍት የማይጠቅሰው ይለም ከነብ የተገኘ ማር ጣፋች ከመሆኑን በላይ ሰሙ መብራት ሆኖ ጨለማን አረቆ ብርሃን በማሳየት ልብ እንደስ ያሰኛል የቅዱስ ያሬድ ዜማም ነባቡ ከሚስጥሩ ጋር ተዋዶ ምእመናን እንደስ ከማሰኘቱ በላይ ለምእመናን እንደስታን የሚያበስር ኃይለቃሉ ጨለማ ከደተን የሚያደርግ ነው ለምሳሌ አሁን ከ14 ቱ ቅዳሴያት ሶስቱ እንደ አዲስ ኪዳን ነው የሚቆጠሩት ቅዳሴ እግዚ ቅዳሴ ሐዋርያት ቅዳሴ ወልደ ነገርዋድ ዮሐንስ እንደ አዲስ ኪዳን ነው የሚቆጠሩት ቅዳሴ እግዚ ማለት ራሱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የቀደሰው ቅዳሴ ነው በጸሎት አመስ ቅዳሴ እግዚ ቅዱስ ነው ለሐዋርያት ከመሰቀሉ አስቀድሞ የቀረበለት ንብስ አክብሮ ለውጦ ትኩስ ጋር ትኩስ ደም ቀረበለትን ህብስት ትኩስ ጋር የቀረበለትን ወይን ትኩስ ደም አድርጎ አክብሮ ለውጦ የሰጣቸው ቅዱስ ነው ማን ራሱ ክርስቶስ ማለት ነው ቅዳሴ ሐዋርያት የሚባለው እንዲሁ ሐዋርያት የدرس ነው ቅዳሴ ወልደ ነገርጓድ የሚባለው ደግሞ ዮሐንስ ወልደ ነገርጓድ ቅዳሴ ነው ከዛ በኋላ የተለያዩ ሊቃውንት በየጊዜው ተነሱ መንፈስ ቅዱስ ያደረባቸው ለባሴ ያን እግዚአብሔር የሚባሉ ሊቃውንት የدرسዋቸው የቅዳሴ መጻሕፍት አሉ ዘሮን ማለት ነው እነዚህ ሁሉ ቅዱስ ያሬድ በዜማ درسዋቸዋል ዘሮ ይሌላ ነው ዜሞን ግን እሱ በደንብ አድርጎ ቀመሮታል እና በአጠቃላይ የዜማ መጻሕፍቶቹ ቀድም ባልነው መልኩ ሊቃውን በዘረዘር ነው በአምስት ይከፈላሉ 
ሲያሚያቸው እንዳልኩት ወይም እንደተናገርኩት ነው ማለት ነው በሀገራችን በኢትዮጵያ ዜማ ሲነሳም ሆነ ሲዜም ቀድሞ በአምሮአችን የሚመጣው ማህሌታይ ቅዱስ ያሬድ ነው የኢትዮጵያ ሰዎች ከጥንት ጀምሮ ከአምልኮ ተግዚያብሔር የተለዩበት ጊዜ የለም በመሆኑም ዜማ ተፈጥሯዊ ስጦታ እንደመሆኑ መጠን በተፈጥሮ ያገኙትና እግዚአብሔርን ማመስገኛ ጣመ ዜማ አልነበራቸውም ለማለት አይቻለም ኦሪት ገና ወሬ ኢትዮጵያ ከመግባቷ በፊት ስባተ እግዚአብሔር አምልኮ ተግዚያብሔርና ፈራ እግዚአብሔር በኢትዮጵያ ህዝብ ዘንድ አብሮ ነበር ዜማን ስናስብ ቅዱስ ያድርን እናስባለን ማለት ዜማ ደግሞ ከየት ነው ከተባለ ሰማይንም ምድርንም ያገናኝ ሀብት ስለሆነ ይህ ሀብት የተገበየበት ገበያ ይህ ሀብት የምንመገበበት መስወብ ስለዚህ ይሄ ሁሉ እንግዲህ መስወብ በእያገሩአለ ምግብ በእያገሩአለ ስለዚህ ይሄ አሁን የሚጠፋው ምግብ ነው እሱ ሰማያዊ ምግብ ነውና እንዶ ቅዱስ ያሬድን በዚህ ገልጠዋለሁ ማለት አይቻለም በጣም ትልቅ አባት ነው ያሬድን የቀድሞ ነገሩንና ኋላ ያለውን ኔታ ተመልክተው ያሬድ ቁጥሩ ከነቢያት ነው ወይንስ ከመላእክት ሌላ ሰው ነብን እኮ ያሉ ይገረሙ ጀመር እንደ ሰው በመሬት የተመላለሰ ሰው ነው ብለን እንገምት እንችላለን ደሞ ላይ ደሞ ሰማይ ሄዶ ከሱራ ፊል ጋር ቅዳሴ ቅዱሳለ ዜማ ዚሙአል እና መላእክቱ ራሱ ያደነቋቸው ብዙ ቅዱሳን አሉ እንደሱ አይነት አሁን መጽሐፉ ራሱ ምን ያለ ራሱ መላእክኑ ሰማያዊ ወይስ ምድራዊ ሚላ አባ ብላለ ይሄን ያሉት መላእክት ደንቋቸው ነው እና ወነ ተክለ ሃይማኖት እና አባ ሳሙኤል አባቶቻችን ደጋጉ ቅዱሳኑ ከሰው ወደ መላእክነት የተጠየሩት ፊደውዛ የሳቱን ማይጠንት ይዘው ሲያጥኑ ሲያገለግሉ ዝማሬውን ሲዘምሩ እንደ አንተ ማን ስጋ ለብሳ ደሞ ከም ፈርጋል መላእክነ ሰማያዊ ነህ ብለው ጠይቋቸው ነበር ያሬድም እንደነዛ ነው ማለት እና እንዲህ መጽሐፍ እንዲህ ብሏል ብለን እነዚህን ሰዎች በዝምልኩ እንገልጣቸዋለን እንጂ እንደው ሰው ሲባል ሁሉም ሰው ስለሚባል ማለት እና ያሬድ ሰውች አይደለም መላክም ነው መላክ ደግሞ አይደለም ሰው ነው አንዳንድ ጊዜ ሰው ሆኖ ሀገር ሆነ ሰው አለ ስለዚህ ያሬድ ሀገር ነው ኢትዮጵያ ነው ሀገር ዓለምም ነው ማለት እንችላል ምክንያቱም እንዴት አድርገ ያሬድን አናቆም ያልኩት ማንኛው ይሄ ነው ማናቆ በመድር ያለውን ዜማዎቹንን ሰማለን አቅማችን ይወሰነውን ትንሽ ከመምዳኖቻችን ይቻልና ትን የሱን ዜማ የሱን ንባቦች እናነባቸዋለን ግን እስካሁን ድረስ ምስጢሩ ኃይለኛ ነው አልተተረጎም ስለዚህ ያሬድ እንዲህ ነው ብለን ነው እንጂ ምንገልጠው ያሬድን ማን በቃ እናቀዋለን እሱማ እንዲህ ነው አክሱም የተወለደ እዛ ያደገ ትምርትን ቢውለት እንደገና ይገባው ምናምን ብለን በዚህ በትንሹ ነገር ትምርትኛ በማይገባን መሰለን ምንገልጠው አባት ሊቅ ሊቅ ሲባል አሁን እኮ ሊቅ ማለት ሀብት ማላቂያ የሌለው ሀብት ያለው ማለት ነውና ሊቀ ሊቅ ይባላል አሁን እሱ ከመስራቅ እስከ ምራብ ከሰሜን እስከ ደቡብ ላሉት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ አባያተ ክርስቲያናት ሰማያዊ ምስጋናን ለፈጣሪያቸው እንዲያቀርቡ አድርጎ ቅዳሴ መላእክት ዝማሬ መላእክት ማህሌተ መላእክት በማይናወጥ መሰረት ላይ በወንጌል እንደተጻፈው 
ባለት ላይ የተሰራ ቤት ጎርፍ ጎረፈ ተፋስ ነፈሰ አሎ ደቅም ነው ተማላለ የቅዱስ ያሬድ ዜማ ባለት ላይ ስለ ተመሰረተ እስካሁን ድረስ አልጠፋም እንግዲህ ወደ 1500 አመት እያስቆጠረ ሲሆን ትልቁ የቀለም አባቷ ማን ነው ጠቅለል እናደርገው የኢትዮጵያ የቀለም አባት ቅዱስ ያሬድ ነው ለየት የሚያደርገው ምንድነው እሱ ያልተናገረው ነገር የለም ለምሳሌ አሁን ዮሐንስ አፈወርቅ ትልቅ አባት ነው ስሙ ይገልጣል ራሱ አቅዳሴም ማለው በሃይማኖታዊ የተጻፈም ታሪክም አለ እነዛን ብቻ ነው ያስቀምጠው ብለን ማስቀምጥ ያሬድ ግን ያልነካው ሊቀ የለም ሊቃውንቱን በሙሉ ነክቷል የጌታውን ግን በሙሉ ተዝሟል የሐዋርያት መልክታት በሙሉ ተዝሟል ቅዱስ ጳውሎስ የተናገረው እንደም አሁን እዚህ መስከረም 21 ላይ 3 ሜትር የሚታወሱበት ማለት ነው ጸሎት ክብር ጸሎት ሃይማኖት ክብር ጸሎት ይያለ ነው የገለጣች ሃይማኖት አቦ የሚባል ታላቅ መጽሐፍ አለ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አይማደም ስትራትን በመላት በጽፋት ከመታሰመርባቸው መጽሐፍት መካከል አንዱና ታላቁ መጽሐፍ ሃይማኖት አቦ ነው ይህ መጽሐፍ ከአንደኛው ክፍለ ዘመን እስከ 10ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በተለያዩ ሊቃውን ሲጻፍ ኑሮ ኋላ ዮሐንስ ዘውርልስና ሚካኤል ዛአትሪ በሚባሉ ሊቃውንት ባንድ ጥራስ ተጠርዞ ፊት በሮማይስት በብራይስት በግሪክ በአረብ በኮብቲክ በሱርስት በዚህ የተጻፈ ነበር ኋላ ግን እነዚህ ሊቃውንት ሁሉንም ወደ አንድ ቋንቋ ጠቅለው ተረጎሙት መጀመሪያ በቅብጥ ቋንቋ ይላል በኮብቲክ እንደ ማለት ነው ኋላ በግስ ተተረጎመ ከግስ ደግሞ በ15ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ወይም በሽዋ ዘመነ መንግስት ወደ ሀገራችን የጥንት ቋንቋ ቢሄራዊ ቋንቋ ወደ ሆነ በጣም ልዩ የመላእክት ቋንቋ ወደ ሆነ ወደ ግስ ቋንቋ ተተርጉማል ማለት ሃይማኖት አቦ በመካከል ሌላ ርስ ያስገበው እንዳይመስል ይህ መጽሐፍ አጠቃላይ 131 ምራፎች አሉት ወደ 58 ሊቃውንት ጽፈውታል በጋራም በ ተናጠል ሙሉ ማለት ነው ምራፍ 125 ቁጥር 12 ላይ እንዲህ ይላል ወደ ቅዱስ ያሬድ ለመምጣት ነው ትልቁ ዓላማ ይሄ ቅዱስ ያሬድ የቀለም አባቷ ነው ብያሉ አይደል ይሄ ሊቅ ደሞ ምን ይላል ቶማስ ነው ይሄን ነው የተናገረው ኦ ወልዴ ለዘነገረከ ቃል እግዚአብሔር ወዘ ኾነ ለከ ምክንያት ህይወት ወሃ በከ ህልቀተ ክብር አፍቅሮ ከመምጣ ይነከ ልጅ ሆይ የእግዚአብሔርን ቃል ይነገርህን የህይወት ምክንያት ይሆነህን ለልጅነት ያበቃን መምርህን እንዳይን ብሌን ወደዶ ይላል እንደም እንዳይን ብሌን እንዴ ብሌን ይችላታል እንዳይን ብሌን ዘከሮ ማአልተ ወሌሊተ በማአልተ በሌሊተ ማስቡ ወአክብሩ ከመግዚያብሔር እግዚአብሔር እንዳከበረው አክብሩ እስ መመካና በይ ዘክሩ መለኮተ እስ መግዚያብሔር ሐሎ ይይ እግዚአብሔር ስሙን ከሚጠሩበት ከዚያ አለና ሐውጽ ኩሎ አሚራ ቅዱሳነ ለተርፉ እስማህ በቅዱስ ይከውን ቅዱሰ ዘወትር ይሄድክ ቅዱሳንን መመራነ ጠይቅ ከቅዱሳን ጋራ ይዋለ ቅዱስ ይሆናልና ወአክብሩ ባምጣና ይልከ በሚቻል መጠን ወደደው ወምነጻ ማከ ወግብረ እደው ይከ ሐቦ ከደከም ክበት ከጅ ስራ ለሱ ሰጠው እስማህ እግዚአብሔር ረሰከ ድሎ ትርከ ባህቢው ሲሳይ መንፈሳዊተ ወህወተ ዘልአለም እግዚአብሔር ላንተ በሱ ምክንያት መንፈሳዊ ምግብንና ዘላለም ወህወት የሚሆነው ምግብ ሰጥቷልና ወይደል ወከ ፈድፋደ ከመታ ክብሮ ከመታ አቦ ፈጽመት ወዶ ፈጽመት አከብሮ ዘንድ ይገባልና ለዘይት ቀን ነይ ይደሎ አስቡ ለሚያገለግሉ አገው ይገባዋል እት ፍጽሞ ለበራይ በሐበ መከያድ በሪውም በሚታበራይበት ጊዜ አፉን አትለጉሙ በኦሪ ተጽፏል ቅዱስ ጳውሎስን ተናግሮታል መኑ ዘይ ተክሎ ወይ ነው ወይ ይበል ፍሬው ወይ ነው ተክሎ ፍሬው ነው የማይበላ ማን ነው ብሎ ስለ መምራን ክብር ይሄን ተናግሯል የኢትዮጵያ ደሞ ትልቁ መምራ ማን ነው ከተባለ ቅዱስ ያሬድ ነው ስለዚህ ቅዱስ ያሬድ ማየት ያለብን እንደምን ነው እንዳይን ብሌን ነው እሱ ሁሉን ዘክሯል እሱን ግን የሚዘክሩ የለም አይገርም ቅዱስ ያሬድ ያልዘክሩ የለም በመጀመሪያ ፈጣሪውን ነው በምን በመስጋና ዘእምን ቅድመ ዓለም ህላው ይሁ ብሎ አልቦ አመይ ያሎ አንዋሩ ቅድመ ዓለም ነው ያልነበረበት የለም ብሎ 
እግዚአብሔርና መስግኗል በስተረ ስላሴን አራቆ አምልቶ አስብቶ በዜማ በተለይ አርያም በሚባለው ሙሉ ወደ ተናገረው በመስረ ስላሴ ነው ሃሌሉያ ለአብ ሃሌሉያ ለወልድ ሃሌ ሃሌሉያ ወለ መንፈስ ቅዱስ እያለ ሁሉ አርያሙን ማንን እያመሰገነ ነው አወልድ መንፈስ ቅዱስን እያመሰገነ ነው ቅዱስ ያሬድ ካህን ዘመኑን ሁሉ በመላእክት ማህሌት እግዚአብሔርን በማገልገልና ይህን ማህሌት ለሚከተሉት ደቀ መዛሙርት በማስተማር ዘመኑን ፈጽሞ ከ22 አመታት በላይ በመናን የታገሶ በገርልና በጣም ዘይማው ጸላይ ሰናያትን ድል አድርጎ ከዚህ ዓለም ድካምና መከራ የሚያርፍበት ቀንና ከደቀ መዛሙርቱ ተለይቶ ዋሻ ውስጥ የሚሰወርበት ቀንና ሰዓቱ መድረሱን በጸጋ ባወቀ ጊዜ ደቀ መዛሙርቱን ሰብስቦ ወንድሞቼ መልካም ለማድረግ ተፋጠኑ እኔ ሩጭ አንጨረስኩ ሃይማኖቴን ተበኩ ከንግዲህ ወዲ የሆነት ገዢ የሚሰጠኝ አክሊል ይቆየኛል እያለ በሚራራቃል ምክሩን ሰጥቶ ተሰናበታቸው እነርሱም ምክሩን ተቀበለው አባታችን መምራችን ወደ እትሄዳለ ለማንተ ተወናለ እያሉ ሲያዝኑ ሲያለቅሱ ባንድ አሻ ውስጥ ገብቶ ግን ቦታ 11 ቀን በ571 አመተ ምህረት ተሰወረ ያባታችን የሊቁ የካኑ የቅዱስ ያሬድ ራሪትና በረከት በአግራችን በኢትዮጵያ በመላው ህዝበ ክርስቲያን ላይ ጸንቶ ይኑር አሜን ከዚህ በመቀጠል የምንሄደው ለቱን በማስመልከት ዲያቆን ቃለ ጽድቅ ግጥም ያቀርብልናል ወደ እሱ ሄዳለ የመላእክት ልጆች ከቅዱስ ተራራ በዝሙት ሲወርዱ ወደ ቃይን ተራ ስድስተኛው ትውልድ ያዳም ዘር ውላጅ ያለ ግብሩ ሲሆን ከከፋት ሲወዳጅ ወርዞና እንድረስቶ ያለ ግዜው ሲጃጅ የዛፉን ቅርንጫፍ የትውልዱን ተብት መውረዱን ሲያረዱ ያሬድ ብለው ጠሩት መውረዱ ቀጥሎ ወርዶ 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 የሰው ልጅ ከጽድቁ ከከፍታው ነግዶ ስሙ ከስማቸው ካፋቸው ተላምዶ እንደ መሬት ጥሬ ካፍ እንዳመለጠ ዘመን እየጣለ ቀን እየረገጠ በየተቀጥይን ጓሮ አንድ ብላቴና ለያሬድ ተሰጠ የነን ሲሰማ ያሬድ ምስጢራዊ ነፍሱ ደነገጠ ለጌታ ማደረ መጻፍም ገለጠ ቀለም አልሆን ቢለው ንባባ አይሰምርለት ደባይ ወረደ ባለማወቅጭት በጥቂት ልጅነት ጅማሬ ወጥነን ማለዳን አይተው ያሬድ ሰነፍ ነበር ትምርት የማይገባው ቢሉ ባለማወቅ ማየት ተስኗቸው አይደለም ስተት ነው የነገግራቸው በደካምህ እቅፍ ትጋተ ለታየኝ ህይወት ለገዛኝ ቅኔ ላማለለኝ የመቆጨት እንባህ ባሪያህን ይጠበኝ ከብደት ከስንፍና ያጣላኝ ያናቁረኝ ያሬድ አጋፋሪ ለሰው ያቀመሰ ከመላእክት እንጀራ ያሬድ ባለ ቅኔ ያሬድ ባለ መጻፍ ያሬድ ባለ እንዚራ የሊቅነት ምንጭ የዜማ ሐሌታ ለሳባዊት ምድር የሆናት የኔታ ፈትሎ ያለበሰ የሊቅነት ኩታ ከብነ ሐኪም ውሃ ወይስ ከመላእክት ወይስ ከመምሩ ከገዲዮን ጸሎት የወንዝነት ምንጭ የዝግባነት ስር የጥምጣም ክብደት ከየት ነው የሚጀምር ባለማወቅ ማል ስንፍናን ይናቀ ሰማይ ሰማያት ባካል ያስመጠቀ ውድቀትም መቀበል ሞትን እንቢ ያለ ከድክመትሽ ጀርባ ጽናትን ያዘለ ትጋት ሞቃትነት መራር ቁጭት አለ ሰላም ለኪ ብጽይት ሰላም ለኪ ቅድስት ሰላም ለኪ አንቲ አንቀጻ ብርሃን ማረገ ህይወት ሰላም ለኪ ጽዮን አርያማዊት ምራፍ መሄዴ ነውና ወደ ልጅ ሽቅፍ ብራኬሽን ሲጭኝ የጭሽን መዳፍ ብሎ ልቡ ቆርጦ አንብቶ የንባጎር ተከዘን ተሻግሮ ወይ ቃልን ረክጦ ሳኒር ገብቶ ቀረ አገቱንን ቀለም ባhallee ለውጦ ከዳሞ በዳሞ በሙራድ 
በዳሞ በሙራድ ያራራይ ያስቀኘ በጣና በደባርቅ በረከት ያስገኘ ሃ ገደል ሆኖ ብኝ ፊደል ለሚያስፈራኝ ጥልቅ እንቅል ፍለተኛሁ ስንፍና የደልቶኝ ምስጢ ረን አለሻም ቅኔ አይدرسኝ ዝማሬ ህን ሳስብን ባለ ሚቀድመኝ ወርቆ ቀረስባል ተነስቼ እንድገኝ ሶስት ቀን ጨልሞሽ ሌሊቲን ጋልኝ ስራአት ለእግዚአብሔር ውድ የመርሃ ግብራችን ተከታታዮች ግጥሙን ላቀረበልን ለዲያቆን ቃለ ጽርቅ በላይ ነህ እግዚአብሔር አምላክ ቃለ ህይወት ያሰማልን ለዛሬ የነበረን መርሃ ግብር ከዚህ ላይ ያበቃለኝ ለመምህሮቻችንም ይህንንም መርሃ ግብር ስናዘጋጅ ለተራዱን ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ ጸጋውን ያብዛልን እንላለን ወሰባት ለእግዚአብሔር
Yeah. <laughs> 